。晨晨，你能告诉我精灵他现在在哪吗？我之前给他租了一个公寓，但他没告诉我就搬走了，现在住哪儿我也不知道。不管怎么样，我都替他谢谢你。天朗，这是我跟精灵之间的事情，轮不到你来替他谢。还是要谢谢你。再见。等一下。我多嘴再问一句，你因为精灵的事情跟家里人闹成这样，值得吗？如果因为精灵的事情，段叔叔生病住院的话，你跟精灵心里不会过意不去吗？那是我和精灵的事。水轮流转，你等着。哎、啊，徐庆文的家属。是啊，医生。我正要找你呢。是不是奶奶她？你别紧张，病人的病情已经控制住了，现在可以出院了。可是他还没有醒。我上一次已经说过了，他能不能醒过来还是个未知数。可是现在出院的话，家里也没什么条件。我怎么能放心让他出院啊？有人照看就可以了。病人的呼吸系统并没有出现什么问题。如果家里没有人手照看的话，我建议你们去疗养院，那里的医疗设备和环境都比较适合病人，你可以去了解一下。谢谢您，医生。好，不客气。青灵，哎呀，你去买个手机吧，要不有事儿都联系不上你。奶奶现在花钱的地方那么多，我怎么舍得乱花钱？刚才医生还说，如果奶奶没什么问题的话，就可以搬去疗养院，这不又是一大笔费用吗？哎，要是段天朗在就好了。哎，你还没有联系上他。奶奶说的对，我跟段天朗。不应该在一起，真后悔没有听奶奶的话。你们关系真够狗血。好了好了，你快回去好好休息吧，我在奶奶这儿陪着。长青下班帮我去公司盯着了，好好休息休息。谢谢你啊，丽丽。快去吧。嗯。
他心里真的太苦了。没想到，我不在的这段时间发生了这么多事。现在你回来了，你觉得情况会有好转吗？相信我，我不会让青林再受伤害了。我明天就去帮徐奶奶搬到疗养院去。可是你跟青林……算了算了，就当我什么都没说。你想说什么？还上青林行，你说吧。哦，还有啊，奶奶的事儿，你最好跟青林商量一下，不要自作主张。我知道了。对了，丽丽，还要你帮个忙，你把青林现在的住址发给我，我帮他拿一些换洗的衣服。好吧，我给你发信息吧。钥匙就在门口的地毯下边。天也快亮了，我也该回去了。青林跟奶奶就都交给你了。放心吧，丽丽，辛苦你了。走了。谢谢。没事的，老毛病了，可能是睡眠不足，没关系的。你有两个病房要跑呢，注意点休息。好，谢谢。老太太身边不能没有人，再找朋友来帮忙吧。好，我知道了。不客气。谢谢。我今天不去酒店了，有什么事的话就给我打电话。废什么话？苏南阿姨，天朗，你怎么一晚上都没回家呀？啊，有什么事吗？刚才你爸可问起你了，我说你一大早就出门了，回头你爸要是问你，你可别说露馅了啊。谢谢你，孙大阿姨。那我爸去上班了吗？嗯，刚走。哦，对了，孙大阿姨，有件事我想拜托你。什么事啊？你能答应我保密吗？我保证。那你能去帮我拿一些东西吗？我会把地址发给你。哦，好。他要死缠着天狼，就住这种破地方。
怎么会和他照这么多的合影啊？他怎么会有我的全家福？为什么偏偏把我的脸给划上了？精心制作的香水满足上市，这是他的第一步。希望我的宝贝儿以后越来越顺利。星星，我可能……没错，不是没有父母。就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管，这都是父母的责任。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。那就请你以后不要再出现在我们家人面前，更不要出现在我女儿的面前。她愿意认你吗？她愿不愿意认我，那是她的事情。但我就是她的妈妈。星星怎么会是精灵呢？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相认。再怎么说，他也是长辈，你应该有礼貌一点。你干什么？钱财的证据，你为什么要陷害我呀？你到底是谁？我这叫以牙还牙。这是法院的传票，我要告你故意伤害和欺诈。我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我去他那儿拿了几件衣服，还有几件日用品，我想够用了。苏南阿姨，谢谢你。不过你别忘了，你答应过我会替我保密的。放心吧。
，庆铃为什么会住院？操劳过度，营养不良，再加上压力过大，幸亏没有什么大碍。现在这儿只有你一个人，又要照顾徐奶奶，又要照顾清玲，你应付得来吗？酒店那边怎么办啊？你爸要是知道这事儿，第一个要怪的肯定是清玲。不管怎么样。我都要先等青灵醒过来再说。天狼，我帮你吧。你帮我？啊。为什么？我记得你也是反对我和青灵在一起的人。啊。我，我是怕你累着。再说，我跟徐奶奶也是旧相识了。对了，你知道徐奶奶有个孙女吗？听说是出国了，你知道吗？你说的是欣欣吗？听说很小的时候就走失了，徐奶奶一直在找她。走失了？怎么会呢？说是家里起了大火，具体什么情况我也不太清楚。这么说。就是离开穆家的那天，怪不得他那么恨我。欣欣，我到底对你做了些什么呀？苏南阿姨，苏南阿姨，啊，你为什么要问这个？啊，没有为什么，我就是随便问问的。你爸快下班了，我得先回去了。你放心。家里那边我替你瞒着，明天一早我来换你。你也别太累着了，药带了没有啊？药我带了，我会按时吃的。苏南阿姨，真的谢谢你。不用。天狼。我会一辈子感激你，一辈子做牛做马报答你。谢谢你替我守护女儿欣欣吗？这样对欣欣不公平。我找过你们，我找过你们很多年，可我就是找不到
，欣欣太可怜了，孩子太可怜了。是有点难过，是不是因为雪晴跟天朗？不完全是，我就是觉得有点累了。哎，都怪我，太粗心了。我真的没事。苏南，要不我陪你出去散散心吧。不需要，爸，爸，这女人最好的解压方式呢，就是刷卡。你要是跟着一起去呢，就没那么轻松了。你可真没眼力劲儿。我真的没事，一会儿我休息一下就好了。成，你自己安排。天朗呢？这两天在忙什么？爸，我哪有功夫管他呀？你要是不放心，就再把那两个保镖找回来呗。上次给天朗请那两个保镖的事，已经都沸沸扬扬的了，我觉得还是算了吧。天朗这一大早去工作，你应该为他高兴才是啊！什么工作？我不知道。苏南阿姨。怎么样？他还没醒啊？他都睡了两天了。你赶紧上班吧，你爸今天早上已经怀疑你了。那苏南阿姨，我先去上班，这里就辛苦你了。没事儿，我先走了。想写幕太难了，可是这是你的姓呀，再难我们也要写好，对不对啊？那我不要姓幕，我要姓花，我会写花，欣欣最喜欢花了。妈妈知道欣欣最喜欢花，可是这人的姓是改变不了的，我们必须要学会，对不对？我们再写一遍。对，欣欣，啊，欣欣，妈妈带你去百花园。妈妈最好了，欣欣最喜欢妈妈呀。妈妈也喜欢欣欣。<笑>我们走吧，走，玩去喽。<笑>妈妈最好
，西西最喜欢妈妈。这句话，我不知道什么时候还会听到。我没撒谎，我真的没撒谎，不是我，静玲，不是我，静玲，醒醒，醒醒。金玲，你醒了，慢点，慢点啊！你怎么会在这儿？啊，是天朗让我来照顾你的。我这是在哪儿？这是医院。你已经睡了两天了。看来你真是累坏了。你走吧，我不用别人照顾。啊，对了，你看，我都差点忘了，我给你煮了粥，盛一碗给你喝啊。你还是拿回去给你女儿喝吧。才有恨，我们之间哪有这么纠结？你尝一尝，就尝一口，这是你最喜欢吃的红枣粥。来，你怎么知道我喜欢喝红枣粥？对不起，青玲，我内心这么肮脏的人，怎么配得上您一句对不起？别这么说，我求求你别这么说，是我对不起你，是。苏南，苏南，哎，苏南，苏南，来嫂，我打个电话啊。哎，好。哎，怎么不接电话了呢？去哪儿了呢？兰嫂，哎，我饿了，你看厨房有什么吃的吗？哎，好。副总，有红枣粥。红枣粥？苏南知道我最讨厌红枣的味道，怎么会做红枣粥呢？家里的保温盒也不在，是不是给别人煮的呀？别人？会是谁呢？要不我给你煮碗面吧？哦，不用了。金玲，你醒了。天朗，你可吓死我了！以后没有我的允许，不许再生病了，知道吗？这个我可不敢保证。你的戒指呢？不是说好了不再动摇了吗？天朗来了，那你们聊，我就先走了啊
，谢谢南阿姨。没事儿。以后看到苏南阿姨啊，不用再紧张了，因为她是我们这边的。是吗？以前呢，我对她有误会，现在啊，我总算明白她对我们的心意了。我知道。以前苏南阿姨对你做过一些不太好的事情，可是你想想，以她在我们段家的立场，她也不得不那么做，不是吗？看在她照顾你，又帮助我们的份上，你就原谅她吧，好吗？我知道当红妈的不容易，先不说我原不原谅她，你应该对她好一点，她对你们段家姐弟，真的是尽心尽力了。是、啊，兰嫂。哎，还没有联系到夫人吗？没有联系上，会不会手机没电了？天亮这小子是怎么回事？早晨不见人，晚上不见影的。还用问吗？肯定找青林去了。干嘛？我又没说错。不仅天狼有问题，那个苏南也有问题。大半夜的嚎成那样，像话吗？开玩笑，他可是优雅的苏南啊。少说两句吧。不信你问爸。他可是以爸为天的人，这十几年他第一次联系不上，他肯定有问题明天给你做个检查，没什么问题就可以出院了。谢谢，谢谢、啊，谢谢、啊，不客气。嗯，啊，明天就可以出院了，那我们应该好好的庆祝一下。说，想吃什么，我带你去。我随便。随便，那就是听我的了。我的女朋友对我真贴心。喂，你想干嘛呢？我刚来就看到少儿不宜的画面，啊。我要是长针眼啊，就是你们俩害的。你还说呢，我都两天没看见你了。我都是有老公和孩子的人了，你都有人照顾了，还需要我呀？丽丽，你来的正好，我们一起啊出去吃饭。孙阿姨，你也准备一下。啊，我，我也一起去吗？当然。要不你带苏南阿姨去吃饭吧，我跟丽丽好久都没有见了，我们俩一起正好聊聊天。大家一起聊不是更热闹吗？我们女孩子的事儿你不懂。青林，苏南知道你是他女儿了。嗯，怪不得他一直在这儿照顾你呢，他心里一定很难过。他难过，我也是当妈的人，我当然能理解当妈的心情了。虎毒还不食子呢，他一定很后悔当初对你做的那些事儿。我自己都顾不过来了，没心思顾及他的心情。好了，段天狼也回来了，你妈妈也找到了。更何况，现在奶奶住疗养院的事情，他们一定会帮忙。他们是他们，我是我。都什么时候了，你还逞强？这也不是一天两天的事儿。秦玲啊，你打算跟天狼怎么办啊？丽丽，如果你是我，你会怎么办？我哪知道怎么办？啊？要不你把真相告诉段天狼，看看他什么态度。我一个人难过就够了，何必让他也不好过呢？都什么时候了，你还替他着想呢？看来你是真的爱他。丽丽，嗯，不管我做什么决定，你都会支持我吧？等等，你该不会是想跟天朗和你妈断绝关系吧？我也不知道，或许
这对我们来说是最好的选择吧。他要离开。苏娜姨，你怎么了？啊，我手滑掉了，我手一滑就掉了。天朗，我再去买一份吧。苏阿姨，我看你最近脸色不太好，是不是身体不舒服、啊？没事。天朗，现在你能相信我了吧？当然。那，你跟青灵将来怎么打算？我会娶她。可是，你爸那一关。不太容易过，我知道，但我不会妥协。那你能向我保证，不管发生什么事情，你都会站在青莲这一边吗？我向你保证。天朗，如果青莲和你爸之间只能选一个，你会选择谁？我父亲身边有您在照顾，我很放心，我会选择青莲。你得答应我，你选择了青灵以后，也不要抛弃你爸爸。他这个人的内心很脆弱，我了解他。我请你无论如何，让你父亲接受青灵，好吗？苏娜阿姨，你怎么了？怎么问这么奇怪的问题？就告诉我能不能答应。他们两个，你谁都不要放弃。谢谢。天朗，总算看见你人了，忙什么去了？关你什么事？管好你自己吧。爸，苏南阿姨呢？你怎么哪壶不开提哪壶呢？没看见爸铁青着脸吗？苏南也是，最近不是看不见人影，就是魂不守舍。还没回来吗？怎么，你知道去哪儿了？爸，我怎么会知道？他、嗯、明明比我早离开医院的，为什么还没到家？我先上去换衣服。青灵，你怎么出来了？啊，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次，我向你保证，就一次。我有话要跟你说，走吧。吃点儿，啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点儿。你快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方，我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思，我就是觉得这个地方说话比较随意一点。没事，我适合这里。你要说什么
，静玲，我知道我没有权利对你指手画脚，我真的不希望。